వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము హెల్త్ ప్రమోషన్ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి ఎంపీహెచ్ఏ మరియు ఏఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి ఏపీఎన్టీఏ సభ్యతల కోసం కొన్ని బిట్స్ మనం చూద్దాం ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల కంటి చుట్టు గల వెంట్రుకలు రాలిపోతాయి ఓకే ఓకే అనసిటాల్ బయోటిన్ కోలిన్ పైర్విక ఆమ్లం ఓకే అనసిటాల్ సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల కంటి చుట్టుకల వెంట్రుకలు రాలిపోతాయి ఇదంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏమి కాదు మేము నథింగ్ టు వరీ సో దీనికి మనం అంత జస్ట్ విటమిన్ లోపం వల్ల మన కంటికి సంబంధించిన సమస్యలను వస్తాయని మనకు తెలుసు కానీ కంటి చుట్టూ వెంట్రుకలు అని అలాంటివి మనకు అంత ఇన్డెప్త్ కలిగే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు నథింగ్ టు వరీ మా ఓకే ఖనిజ లవణాలు ఏ విధంగా లభ్యమవుతాయి ఆహారం నీరు ఒకటి మరియు రెండు ఏది కాదు కాబట్టి ఖనిజ లవణాలు అంటే మనం మినరల్స్ అంటాము అందులో మన బాడీకి తక్కువ మోతాదులో అంటే ఇట్ రిక్వెస్ట్ అవర్ బాడీ ద స్మాల్ క్వాంటిటీస్ అంటే మన శరీరానికి తక్కువ మోతాదులో మాత్రమే అవసరం సోడియం పొటాషియం ఓకే మెగ్నీషియం ఐరన్ అయోడిన్ ఇలాంటివి మాత్రం తక్కువ మోతాదులో అవసరం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా లభ్యమవుతాయి మనకు ఆహారం ద్వారా ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయోడిన్ అనేది మనకు డైరెక్ట్ వాటర్ ద్వారా దొరకదు అదే తీసుకుని సాల్ట్ అంటే అది సపరేట్గా తీసుకోలేం కాబట్టి ఆహారం సాల్ట్ అనేది ప్రతి మనం డైలీ తీసుకుంటాం సో వితౌట్ సాల్ట్ వీ కాన్ టేక్ ఫుడ్ ఓకే కాబట్టి ఏం చేస్తారు ఈ అయోడిన్ అనేది సాల్ట్ రూపంలో యాడ్ చేసి ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆహారం రూపంలో అదేవిధంగా నీరు రూపంలో కూడా దొరుకుతుంది నీరు అంటే ఇప్పుడు మనకు సోడియం పొటాషియం క్లోరిన్ ఇవన్నీ కూడా మన బాడీకి అవసరం కాబట్టి అందులో కొన్ని నీరు రూపంలో కొన్ని ఆహార రూపంలో దొరుకుతాయి కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ కామెంట్ ఇది సోడియం పొటాషియం క్యాల్షియం పాస్పరస్ మెగ్నీషియం క్లోరిన్ కలిపి ఏమంటారు స్థూల పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకాలు ఒకటి మరియు రెండు ఏవి కావు కాబట్టి ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న మన శరీరానికి తక్కువ మొత్తంలో మాత్రమే అవసరం అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని స్థూల పోషకాలు అంటాము ఓకేనా కాబట్టి ఐరన్ అంటే ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా మన బాడీకి ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరం కాబట్టి వాటిని సూక్ష్మ పోషకాలు అంటాము ఓకేనా కాబట్టి ఇవన్నీ కాబట్టి సోడియం పొటాషియం క్యాల్షియం పాస్పస్ మెగ్నీష్ ఇవన్నీ కూడా స్థూల పోషకాలు ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఐరన్ కాఫర్ సారీ మనం సో అంటే ఇవన్నీ కొన్ని మన బాడీకి ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరమై ఉంటుంది సోడియం పొటాషియం క్యాల్షియం పాస్పస్ మెగ్నీషియం క్లోరిన్లో ఏమంటారంటే స్థూల స్థూల అంటే ఎక్కువ మోతాదు అవసరం సూక్ష్మం అంటే తక్కువ మోతాదు అవసరం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ మోతాదులో అవసరమై ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐరన్ కాపర్ మ్యాంగనీస్ అయోడిన్ వెనిడియం జింక్ కోబాల్ట్ బోరాన్ మాలిబ్డియం ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ పోషకాలు ఇవి చాలా తక్కువ మొత్తం అవసరం మన బాడీకి ఓకేనా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదమ్మా ఏమనుకున్నాం మనము సోడియం పొటాషియం క్యాల్షియం పాస్పరస్ అనేది మన బాడీకి ఎక్కువ మొత్తం అవసరం కాబట్టి వాటిని స్థూల అనుకున్నాం తక్కువ మొత్తం ఏమవసరం ఐరన్ కాపర్ మ్యాగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ మాలిబ్ ఇవన్నీ కూడా తక్కువ మొత్తం అవసరం కాబట్టి వీటిని సూక్ష్మ అనుకున్నాం ఓకేనా దేహంలో నిర్మాణ సంబంధ కణజాలాన్ని రూపొందించేవి ఏవి ఓకేనా స్థూల పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకం ఒకటి మరి రెండు ఏవి కావు మన దేహంలో నిర్మాణ సంబంధ అని చేసేది మాత్రం స్థూల పోషకాలు అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎంచైమ్లలో ముఖ్య అంశాలుగా ఉపయోగపడేవి ఏవి స్థూల పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకాలు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సూక్ష్మ పోషకాలు ఓకే ఎంజైమ్లలో ముఖ్య అంశాలుగా ఉపయోగపడేవి ఏంటమ్మా సూక్ష్మ పోషకాలు ఎముకలో దంతాలు క్యాల్షియం ఏ రూపంలో ఉంటుంది ఓకే ఎముకలు దంతాలలో క్యాల్షియం ఏ రూపంలో ఉంటుంది క్యాల్షియం కార్బొనేట్ క్యాల్షియం పాస్పేట్ ఒకటి మరి రెండు ఏది కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ఎముకలలో అదేవిధంగా ఎముకలు అనే దంతాలలో ఎముకలు కావచ్చు దంతాలు కావచ్చు అందులో క్యాల్షియం అనేది ఏ రూపంలో ఉంటుంది రెండింటి రూపంలో ఉంటుంది క్యాల్షియం కార్బినేట్ రూపంలో ఉంటుంది క్యాల్షియం ఫాస్పేట్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్యాల్షియం లోపం వలన ఎముకలు పెలుసులుగా మారి విరిగిపోవడం ఏమంటాం ఆస్ట్రియోపోరోసిస్ ఓకేనా ఇది రికెట్స్ అనేది చిన్నపిల్లల్లో కలిగేది రికెట్స్ అనేది ఒక ఫీజియన్ సిస్ట్ అనేది కూడా విటమిన్ డి లోపం వల్ల కలుగుతుంది కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా కాదు ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఎముకలు మెత్తబడి వంగుడని ఏమంటారు ఆస్ట్రియో మలేషియా ఓకే విరిగిపోవడం అంటే లోపం వల్ల పెలుసులుగా మారితే దాన్ని ఆస్ట్రియో పోరసిస్ అనుకున్నాము ఎముకలు మెత్తబడి వంగుతే దాన్ని ఆస్ట్రియో మలేషియా అంటాం ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కెరటో మలేషియా అంటే మామూలుగా విటమిన్ డి లోపం వల్ల ఆస్ట్రియా ప్రజెంట్ పెలుసుగా మారడం వంగితే ఆస్ట్రియో మలేషియా ఏటీపి నిర్మాణానికి అవసరమైన మూలకం ఏంటి ఫాస్పరస్ జింకు క్యాల్షియం క్రోమియా కాబట్టి ఓకే ఏటీపీ నిర్మాణానికి పాస్పరస్ అనేది అవసరం ఆప్షన్ వన
மெக்னீஷியம் ஜிங்க் காப்பர் சோடியம் மெக்னீஷியம் இரத்த கணாலோ பொட்ட கண்டராலோ பொட்டாசியம் சோடியம்ல நிஷ்பத்தி எந்த இரத்த கணாலோ கண்டராலோ பொட்டாசியம் அதே விதங்க சோடியம் நிஷ்பத்தி எந்த எந்த உண்டுந்தி தட்டி இஸ்ட் ஒன் பொட்டாசியம் தட்டி உண்டு சோடியம் வன் இஸ்ட் பர்சன்ட் உண்டுந்தி கணத்திர வல பொட்டாசியம் சோடியம் நிஷ்பத்தி எந்த வன் இஸ்ட் தட்டி சோ பொட்டாசியம் வன் சோடியம் தட்டி பொட்டாசியம் அயான்ல ஏ ஆகாரம் அதிகங்க உண்டாய் சாகாரம் தீஸ்கன வரல அதிகங்க உண்டுந்தி சோடியம் மயம்ல ஏ ஆகாரம் அதிகங்க உண்டாய் மாம்சாகாரம் ஓகேனா பொட்டாசியம் சாகாரலோல எக்கவுகா உண்டுந்தி ஓகே சோடியம் மாம்சாகாரலோல எக்கவுகா உண்டுந்தி அயான்ல சமதா ஸ்திதிக்கு தோட்பட லவனாலேவி அயான்ல சமதா ஸ்திதிக்கு தோட்பட லவனாலேவி சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் சிலிகான் மெக்னீஷியம் சிலிகான் ஜிங்க் குரோமியம் ஓகே இது ஆப்ஷன் ஒன் ஆம்லக்ஷார தர்மாலனோ சரியான ப பரிதில் உஞ்சடானிக்கி பஃபர்கள் உபயோகப்படுனது ஏதி சோடியம் பொட்டாசியம் மானவனிலோ சோடியம் பொட்டாசியம்ல அவசரம் ரோஜனக்கு சுமாருகா சோடியம் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் பொட்டாசியம் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் தைராக்சின் ஹார்மோன் சம்ஸ்லேஷனுக்கு அவசரம் மூலக்கம் ஏதி அயோடி ஐரன் மேங்கனீஸ் ஜிங்க் ஓகே தைராக்சின் ஹார்மோன் சம்ஸ்லேஷனுக்கு உபயோகப்படுறது மாத்திரம் அயோடி சமுத்திர ஜலாலோ லபிஞ்ச சூக்ஷ போஷகம் ஏறி அயோடி எத்தனை கொண்ட பிராந்தாலோ பண்டை கூரகாயலு லோபிஞ்ச மூலகம் ஏறி அயோடி கபட்டி எத்தனை கொண்ட பிராந்தாலோ பண்டை கூரகாயலு ஏது லோபிஸ்தண்டே எக்கோகா அயோடின் காபட்டி மனக்கு ஹிமாலயாலோ உண்ண வாலக்கி அயோடின் டிஃபிஷியன்சி எக்கோகா உண்டுந்து எந்தக்கண்ட வால் பண்டிச்ச பண்டலல்ல கூட அன்னிட்டுல கூட இது லோபிஸ்து அந்தக்கிற வாரிக்கு எக்கோ காயிட்டு கூட அச்ச வகாசில் எக்கோகா உண்டை ஓகே குட்டி பெட்டுக்குண்டு எத்தனை கொண்ட பிராந்தாலோ பண்டை கூரகாயில் ஏது லோபிஸ்தம்மா அயோடின் அந்தக்கே வாரிக்கு எக்கோகா தய அயோடின் லோபம் வல்ல தாய் தைடர் கிராண்ட் என்ஜ்மெண்ட் ஜருத்துந்து தானே மனம் காயிட்டு அனுக்குண்ணம் ஆதார ஜீவன கிரியலக்கு ஆதார ஜீவன கிரியலக்கு உபயோகப்படை ஹார்மோன் பாசல் மெட்டபாலிசம்க்கு தோட்படை ஹார்மோன் தைராக்சின் தைராக்சின் லோபம் வல்ல பிள்ளைல வச்ச வியாதி கிட்டினிசம் தைராக்சின் லோபம் வல்ல பெத்தல்ல வச்ச வியாதி மெட்டபாலிசம்க்கு தோட்படை ஹார்மோன் தைராக்சின் தைராக்சின் லோப்பம் வல்ல சின்ன பிள்ளைக்கு கிரிட்டினிசம் பெத்த பிள்ளலோ காய்டர் தைராக்சின் லோப்பம் வல்ல பெத்தலோ வச்சு காய்டர் இன்சுலின் உற்பத்திக்கு அவசரம் மூலக்கம் சல்ஃபர் காப்பர் மெதடுலோ ஏ ரூபம்லோ நிலவ உண்டுந்து காப்பர் மெதடுலோ ஏ ரூபம்லோ நிலவ உண்டுந்து செர்ப்ரோ கியூ கியூப்ரின் காப்பர் மெதடுலோ ஏ ரூபம் நிலவ உண்டுந்து செர்ப்ரோ கியூப்ரின் இன்சுலின் உற்பத்திக்கு அவசரமே மூலக்கம் ஏது ஜிங்க் ஓகே இன்சுலின் உற்பத்தி காவாலண்டே ஏ மூலக்கம் காவாலி ஜிங்க் தில ரத்த கணாலோ எக்கோகா உண்ட மூலக்கம் ஜிங்க் ஓகே ரத்தம் ஹிமோகுளோபின் மோதாதலனு நியந்திரிச்ச மூலக்கம் ஏது கோபால்ட் விட்டமின் பி டுவெல் தினசரி அவசரம் எந்த டூ மைக்ரோகிராம்ஸ் ஆப்ஷன் டூ பட்டானிக் கிஞ்சல்லோ டேஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் உண்டாய் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆரோக்கியவந்தமான வியக்தியோ டேஷ் எம்ஜி பர் ஹண்ட்ரட் எம் ஜிங்க் உண்டுந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எம்ஜி மத்திய வயசுலோ மத்திய வயசுலோ அயோடின் எண்ணி மில்லிகிராமில் உண்டுந்து ஃபிஃப்டி எம்ஜி சாதாரணங்க தயாரிடு கிரந்தி பருவு எந்த உண்டுந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஈ கிந்தி வாட்டில் தைராக்சின் சம்மந்தினது ஏன்டி அயோடின் ஈ கிந்தி வாட்டில் சூக்ம மூலக்கம் ஏதி காப்பர் சாதாரண ஹிமோகுளோபின் சாதம் தேர்ட்டின் டு ஃபிஃப்டீன் சாதாரண ஹிமோகுளோபின் சாதம் எந்த தேர்ட்டின் டு சாரி ஃபிஃப்டீன் இனுமு பிரேகுலோ ஈ ரூபம்லோ சம்கிரகிச்சப்படுத்தி செரஸ் ஆப்ஷன் த்ரீ கரெக்ட் ஆன்சர் மாணவனில் சாதாரண சோடியம் சாதம் எந்த ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஓகேனா மாணவில் சாதாரண சோடியம் சாதம் எந்த ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மாணவுலோனி இனமும் எக்கோ ஏ ரூபம்லோ நிலவ உண்டுந்து ஹீமோகுளோபின் ஆப்ஷன் த்ரீ ஈ கிந்த வாட்டில் முக்கியங்க வேடி நுண்டி கால்சியம் அதிகமாக லபிஸ்தி பாலு பால பதார்த்தாலு காலயம்லோ கொவ்வு வேர்கொனட்டனு நியந்திரிச்சே விட்டமின் ஏதி கோலின்
విటమిన్ విటమిన్ పీకి మరొక పేరు బ్లై ఫ్రెండ్స్ ఇవి కొత్తగా అమ్మ విటమిన్ ఏ డిఈకి కాకుండా వేసే డిఫరెంట్గా ఉన్నవి విటమిన్ పీకి మరొక పేరు బయోఫ్లేవినాయిడ్స్ అని ఓకే శరీరంలో ఎన్ని మూలకాలు ఉంటాయి అంటే ఎన్ని ఖనిజ లవణాలు ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మానవుని పాలలో ఒక లీటర్కు డ్యాష్ ఎం కిలో బయటను ఉంటుంది ఫోర్ త్రాగే నీటిలో ఫ్లోరిన్ల శాతం ఎంత ఉండాలి టూ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ లీటర్కి టూ గ్రామ్స్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి త్రాగే నీటిలో ఫ్లోరిన్ శాతం ఎంత ఉండాలి టూ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ లీటర్కి టూ మిల్లీగ్రామ్సే ఉండాలి సారీ టూ మిల్లీ టూ కాదమ్మా సారీ సారీ ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఉండాలి మర్చిపోయిన ఓకే త్రాగే నీటిలో ఫ్లోరిన్ శాతం ఎంత ఉంటుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే ఎంత ఉండాలి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ సారీ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పాలను క్రిమిరహితం చేయడం ఏమంటారు ఏమంటారు ప్యాచరైజేషన్ ఆప్షన్ త్రీ కింది వాటిలో పాల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధుల క్షయ ఆంధ్రాక్స్ టైఫాయిడ్ బ్రిసలోసిస్ పైవన్ కాబట్టి అన్ని రకాల వ్యాధి ఇది 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 అనేది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కేసరి దళాలను పప్పు దినుసులను భుజించడం వలన కలుగు వ్యాధి లాతి రీసం ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కేసరి దాల్ తీసుకోవడం ద్వారా వచ్చే వ్యాధి అంటే లాతిరిజము ఫ్లోరిస్ ఫ్లోరిన్ లెవెల్స్ జీరో పాయింట్ టూ టూ జీరో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఫ్లోరిన్ లెవెల్స్ అంటాము డైట్ అంటే ఐడియన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేది ఓకే నా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆహార కలితే నాణ్యతను తగ్గించేవి హానికరం పదార్థం కలపుట అసత్య ప్రచారం ప్రకటన చేయటంపై ఇవన్నీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కింది వాటిలో కల్తీకి ఉదాహరణ ఓకే నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వును కలుపుట ఇది రాత్రిజం అనగా పక్షవాతం శక్తిని కొలుచు ప్రమాణం క్యాలరీ కిలోగ్రాములు మెగావాట్ క్యాలరీస్ జాతీయ విటమిన్ ఏ లో పరివహన కార్యక్రమం ఎప్పుడు ప్రారంభించడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఓకే పాల ఎందుకు కదా మాంసకృత్తులు కెసిన్ లాక్టో ఆల్బమిన్ లాక్టో గ్లోబులిన్ పైవన్ని ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నీటి వలన కలుగు వ్యాధులు కలరా టైఫాయిడ్ ఒకటి మరి రెండు ఇది కాదు కాబట్టి కలరా వస్తుంది టైఫాయిడ్ వస్తుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నేను చూసారు కదా ఈరోజు వీడియోలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ది బెస్ట్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ థ్యాంక్ యూ బై బై సీ యూ ఇన్ నెక్స్